。はい、今回の動画では Windows 10でファイルを詳細表示で表示させる方法をやってみたいというふうに思います。で、どういったことかというとですね、今この動画で撮ってるこの画面は、このファイルがね、中アイコンという状態で表示をさせてます。で、えー、まあこのですね、このファイルの中からですね、自分の目的のファイルを探したいといったときに、まあ、もちろんこの中アイコンの状態でも探すことはね、できますけども、ここでですね、詳細表示にした方がですね、えー、こういう目的のファイルというのが探しやすくなりますんで、まあ、早速ね、そのやり方をやってみたいというふうに思います。じゃあ、それではですね、まず、この表示形式を変えたいときはですね、この上の、ね、このタブのところ、ところの表示タブですねこちらをクリックします、はい、でこのレイアウトグループの中のこの詳細というところですねこちらのボタンこちらをクリックしてもらいます、はい、そうすると、ね、今これ見てもらっているようにこの詳細ですね、えー、こういう、えー、ファイルが少し、えー、大きさが小さくなって、まあ、更新日時であったりだとかこのファイルの種類というのが出てくるようになりましたはい、でこの状態が何が探しやすいかというとまず一番は更新日時ですねこの更新日時というところをクリックしてもらうと今、これ画面で分かりますかね、この日付順ですね、日付が古い順に並べ替えられたりだとか、もう一回クリックすると、今度は日付が新しい順に並べ替えられたりとかしますんで、まあ、昨日ね、あの作ったあのファイルどこ行っちゃったのかなとか、1ヶ月前のあのファイルどこ行っちゃったかなといったときに、この更新日時から探すことができますんで、まあ、この詳細表示にしてもらった方がね、非常に見やすいと思います。はい、であと、もう一つテクニックとしましては、まあ、今はですね、この名前のところすべて表示されてますけども、まあ、例えばですね、けどこのファイル名が非常に長いときにこうどうしてもこう隠れてしまったりとかするときがあります。まあ、そういったときはです、ね、この、えーまあ、現在のビューという、ね、グループの中にこのすべての列のサイズを自動的に変更するというボタンもありますので、まあ、こちらをクリックします。はい、そうすると、これ今見てもらっているように、すべてのこの、ねまあ、名前、更新日時、まあ、種類と、まあ、あとサイズはね、今ここはないですけど、サイズといったところが、す、ま、べ、あ、てその文字が表示されるような形に最適の長さにしてくれますので、まあ、この辺のね、この自動的に変更する、サイズを自動的に変更するっていうボタンも覚えておいてもらえるといいかなというふうに思います。でまあ、これはですね、こういうファイルの形式、いろいろ特大アイコンとか、大アイコンとかね、いろいろありますけども、例えばこの大アイコンとかにするとですね、この写真の中身ですね、まあ、例えばここに写真があるかな。まあ、今ですね、この詳細表示だとこの写真が見えてませんけども、例えば大アイコンとかにすると、この写真の中身が見えるんですよね。はい。なんでこういった形で、この写真がね、このファイル名からどんな写真か判断できないときは、この大アイコンとか、まあ、もっと大きくすればいい特大とかね、すると、こう、はっきりと写真の中身が見えますんで、写真を探したいというときは、この大とか特大とか、まあ、中でも見えますかね。中でも少し写真の中身が見えます。いう形にしてもらうと、まあ、見やすいと思いますし、あとは例えばその、えー、先ほどやったみたいにですね、詳細にすると、この更新日時が出てきますんで、あとはこういうファイルの種類であったりだとかっていうのも出てくるんで、まあ、日付でちょっと探したいといったときは、この詳細っていうのが一番見やすいかなというふうに思います。なので、こういった形でですね、まあ、いろんなこの表示形式がありますんで、このファイルを探すときにですね、まあ、その自分が探したいファイルの、えー、その種類、あとその探し方によって、こういうね、えー、表示の形式を書いてもらえると便利かなというふうに風に思いますそれではね今回の動画は以上になりますありがとうございました